pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking Tom Riach. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil, onde conversamos com empresários e empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente, e onde falamos de Campinas, no estado de São Paulo, Brasil. Eu sou Tom Riach, um americano com muitos anos no Brasil e conhecido como o rei do networking, palestrante sobre networking, networking feminino e o autor do livro Seja Executivo e Não Executado. O podcast é uma forma de networking, de conectar pessoas. Hoje no BBN Brasil vamos falar com Aníbal Teixeira. Ele também é palestrante, economista, autor e empresário. Ele é coautor com a Kátia Teixeira do livro Tem um CNPJ na minha cama. Aníbal, seja bem-vindo e obrigado por seu tempo no momento de agenda cheia. Bom dia, turmas. É um prazer estar falando com você, com os amigos aí que te acompanham. Muito obrigado pelo pelo convite. Puxa, sempre é uma honra estar com o rei do Network. <risos> e para nossos ouvintes, eu, Aníbal e a Kátia, já tivemos juntos em vários eventos da Kátia e do Aníbal, né? Estão sempre palestrando, sempre em, em grupos de encontro, em Sebrae, Rotary, Lions Club, enfim. É uma agenda que todo dia tem novidade para vocês, não é isso, Aníbal? Isso mesmo. A caminhada aí para passar muita informação, muito conteúdo, nós já estivemos aí nesse caminho juntos muitas vezes. Agora, a pauta de hoje... Uh, e vocês falam muito do, do, das pessoas que frequentam os palestras e o grupo, até o foco em empreendedorismo, a gente fala muito em empresas familiares. Né? E sempre que fala de, de empresas familiares, você fala das reuniões ao redor da mesa do jantar ou do almoço do domingo. Né? Agora você aborda uma realidade, um fato, que a vida de empresários, de empresas familiares, é 24 7, dentro e fora da cama. É isso? É isso mesmo, não tem jeito. Por mais que todo mundo fale, ah, não, o certo é deixar a empresa do lado de fora da casa, não vamos trazer para o almoço de domingo na, na família e tudo, não tem como. Acaba surgindo o assunto empresa, alguma coisa que, que voltada para alguma coisa que precisa ser resolvida, alguma coisa, acaba sendo trazido para a cama, para a mesa e para dentro de casa, Toromas. Quando você entra na cama à noite, o beijo é para a Cátia, depois vocês beijam o cartão do CNPJ, como é o negócio aí? É quase isso, <risos> não nessa ordem, necessariamente, mas não tem como, realmente a gente acaba lembrando de alguma coisa, ou um lembra o outro, olha, amanhã não esquece, você tem tal um compromisso, puxa, nós temos aquele cliente para atender, como que você vai abordar o então, dessa maneira, eu acho que conosco acontece e com a maioria que tem o CNPJ na cama, acontece também. Olha, é a mesma coisa acordando, né? Antes de escovar os dentes e já está correndo para o dia. Verdade, verdade. Porque, olha, Thomas, um dado importante é que, assim, hoje já se, as empresas familiares geram 65% do produto interno bruto brasileiro empregam 75% da força de trabalho e representam 92% das empresas no Brasil. Então, não é possível que você não tenha vários amigos à sua volta que tenham um CNPJ com parentes, que tenham um CNPJ familiar. Agora, é isso que você falou, que o pessoal fala para separar. Obviamente, os negócios, a realidade do mundo empresarial é 24 horas por dia, né? Uh, como é, mas como é que você separa a vida particular, a vida familiar da empresa? Tá? Eu sei que está lá, sempre tem os comentários, mas tem momentos para tudo, não tem? Claro, claro. É, a gente também, às vezes, algum ponto a gente traz o assunto, mas é, procura ser sucinto até para poder é, acabar com o assunto ali, porque a gente sabe que ali não é o nosso horário comercial, e não faz sentido. É, temos uma vida social 
comuns, jantares, festas, e não tem como você também estar com esse assunto sempre abordando esse assunto, não faz sentido. Você também precisa ter a sua vida, senão não vale a pena, senão não tem porquê. Se isso passa a ser uma coisa chata e não prazerosa, aí é melhor separar a sociedade do que o casamento. <risos> Bom, aí não extremo, né? Isso, exatamente. Não, mas, mas acho é... que tem um aspecto, vocês dois, que eu conheço você e Kátia, uh, vocês são pessoas bem humorados, né? Vocês são de alto astral. E sempre são pessoas que inspiram e traz uma motivação. E eu vejo né, nos eventos, seja onde for, uh, vocês consideram as pessoas na plateia praticamente como família. É uma extensão daquilo que vocês fazem. Verdade. É. Na, é por que, que a gente também traz essas pessoas para a próxima? Porque realmente acaba existindo aquilo que a gente chama de rapport, né? As pessoas se sentem, quando nos veem nos palcos, falando sobre algumas dores, porque as dores praticamente de uma empresa, ainda mais onde sócios são família, são marido e mulher, no caso as pessoas entendem que realmente as mesmas dores acabam sendo sempre as mesmas. Então, o que, que ela acaba gerando? É simpatia, é simpatia no sentido de, de trocar relatos e tentar solucionar da melhor forma possível, já com, as no, com a nossa experiência né? de 35 anos aí na caminhada de empreendedorismo. Agora, como é que vocês administram? Ah, sempre eu tenho ouvido que quando você entra numa sociedade, uma empresa, alguém tem que ser majoritário, né? E dizem que um, uma empresa que é 50%, 50% tem dificuldades, é difícil solucionar o conflito. Como é que você e Kate resolvem conflito? Olha, Thomas e ouvintes, na verdade, eu, nós muito tempo sofremos com essa com esse conflito, vamos dizer assim. Mas é lógico, com, a, com o amadurecimento empresarial que nós, com o tempo, fomos adquirindo e tudo mais, o que acontece? Hoje nós separamos papéis. Então, quando nós sentamos para decidir algo em comum, já muito da caminhada já foi traçado individualmente por cada um. E é esse o conselho que eu dou. Separe os papéis. Não adianta um abraçar tudo. Então, por exemplo, quem fica com, fi, com as finanças, fica com as finanças. Quem fica com operacional, fica com operacional. Sim. Quem lida com os funcionários, fica com os seus com os funcionários. Porque se ficar realmente os dois se ladeando todas as vezes no sentido de ah, não, é a minha razão, é a sua razão, não é produtivo. Sim. Então, essa é a divisão. Isso não está escrito no papel, né? Isso é um entendimento que vem se formando. O amadurecimento, com tantas discussões, acaba se entendendo que é melhor cada um ter um papel na empresa e executar. E não ficar é, é, estagnado, porque espera a opinião do outro, espera a decisão do outro. Então, nós temos também livre-arbítrio para tomada de decisões. E quando é lógico, algo que necessita que os dois se posicionem, aí sim se sente e discute. Agora, nesse aspecto, que muitos dos eventos da Kátia tá, tem um foco justamente nas mulheres, né? o site, é. tudo que ela tem desenvolvido, e a gente vê a, a realidade de empreendedorismo feminino é importante, é de ajudar as pessoas, e as mulheres especificamente, a se engajar na, na, na vida empresarial. Como é que você acha que você é visto por esses grupos? Na verdade, é assim, é, eu, eu acompanho muito essa trajetória da Tati por todos esses anos, falando para mulheres empresárias, e, e realmente o quanto é, teve um crescimento na fatia do mercado, a mulher à frente, né? Isso é importantíssimo, porque a mulher também assumiu um papel hoje, é, não só... Do, do lar, ou mesmo que estando numa sociedade, ela sempre não era majoritária, como você mesmo colocou. Uhum. E hoje já, já inverteu muitas vezes o papel. Ou ela está à frente, ou ela está lado a lado, mas é, com poder de decisão tanto quanto. 
Agora, o seu aconselhamento, que eu sei que você dá nas palestras, ah, é muito na parte financeira, né? Certo. Porque todo, qualquer empresário, a importância e é importante ter controle do dinheiro. Né? Obviamente, do lado de ir para o mercado, de vender, de achar cliente, achar freguês, aquele ah, energia total, mas se não cuida né? ah, do banquinho e do dinheiro que está entrando, aí cria outro problema, não cria? Com certeza. Hoje, um grande problema das empresas é existir o rompimento ou até o, o, a finalização, né? chegar a, a fechar, a maioria dela, o motivo é, é dinheiro, é a falta de capital de giro e, muitas vezes, também a falta do planejamento para que execute com o dinheiro, com a receita, um bom trabalho. Uhum. Então, o planejamento é, o, é, o, é a chave. Sim. E, olha, vou mais longe. Nem sempre somente o dinheiro está envolvido nessa ação. O, o você entender o que você vende, entender o que a sua empresa hoje, a importância da sua empresa dentro do mercado, e eu digo do mercado, na concorrência efetiva, Sim. E tudo mais é importantíssimo. Muita gente, muitas vezes a pessoa não sabe o que está realmente vendendo, não sabe atender a dor do seu cliente. Bom, eu vejo isso na realidade e muitas vezes subestima o tempo necessário para gerar o próprio fluxo de caixa, né? para a coisa começar a dar certo. Que as pessoas acham que vão vender imediatamente, nem sempre é assim. Ou até pode vender, mas não é o suficiente para cobrir os custos. Então, esse tempo de início de um, de um negócio, né, de uma empresa, é muito importante. Claro, mesmo porque, assim, você, fora o fluxo de caixa e todo o planejamento, você tem que fazer um estudo do mercado e todas vão mais longe. Às vezes, a empresa está sólida, uma empresa familiar está sólida, porque o fundador tem a empresa muito na cabeça dele. Sim. Apenas sete em cada 100 empresas chegam à terceira geração. E 70% delas fecham com a morte do fundador. Porque ele não conseguiu fazer a sucessão, porque é um desafio muito grande. Ele tira da cabeça dele toda o, a, a engrenagem da empresa e transformar ela em uma empresa que todos possam gerir e possam fazer com que aquela empresa dê dinheiro a todos. Então, pelo que eu estou ouvindo, o melhor lugar para fazer a reunião da diretoria é na cama. <risos> é verdade. Porque Tem é outro extremo, que você falou, muitos, é o pessoal que é o empresário que está muito dominador, ele justamente não trata da empresa na, na mesa do, do almoço, ele não trata dentro de casa, é, é ele. Então, ele não compartilha com a, a esposa, filhos, enfim, outras pessoas que estão perto. Fica, quantas vezes eu já pergunto para alguém o que, que seu pai faz, o que, que sua mãe faz? Não sei. E não é. sabe. Não, e outra coisa. Muitas vezes, às vezes, a viúva ou os próprios filhos vão assumir uma empresa, a empresa cai no colo deles, né? Ou porque o pai adoece, ou porque realmente vem a falecer. Sim. E eles são pegos de surpresa. Muitos não sabem nem número de conta, nem senhas de banco. É, a transição tem que ser muito pelo racional. Sim. Não pelo emocional, como muitas empresas familiares Sim. acontecem. O pai trabalha atrás de um, de um balcão e tudo mais, né? E, e os filhos estão curtindo a vida, vamos dizer, ou estão na faculdade, ou estão nas suas casas, na, na praia, no sítio, e não estão entendendo de onde está vindo o dinheiro para todo aquele aquela, aquela prazer de vida, para tudo aquilo que, que, que aquela empresa proporcionou Sim. a vida. Bom, vamos pegar o tópico, isso também que você falou, aí tem muito a ver com networking, né? Não só o início de uma empresa, continuidade da empresa... E, e voltando de novo aos exemplo de vocês como família, os filhos participam. Então eu vejo muito, ou o pai ou a mãe vai participar de um evento, uh, mas não leva os filhos, não leva mais ninguém. Uh, ou se leva o marido ou a esposa, uh, não se relaciona com o grupo que está lá. 
Não conhece as outras pessoas. Então, a coisa é, fica tá. meio isolado. E esse é o grande problema, porque hoje, aquela velha história, quem não se comunica, se trumbica, né? Sim. A lava. E é uma realidade. Hoje, mais do que nunca, é, você tem que realmente chegar nos lugares e se fazer valer, é, se mostrar aquilo que você faz, o que você também tem que se interessar pelo que o outro faz, indicar outras pessoas, porque numa roda de negociação, as pessoas vão muito com a cabeça de vender, mas não, uma sim. roda de negociação, ele tem que estar aberto a comprar também. Sim, isso, sim. É, isso é uma energia bacana no network, é aquela troca. Não, e a importância é que, digo, é, é melhor saber o que outro faz, eu prefiro saber o que você faz, do que dizer para você que eu faço. É bem por aí, porque no momento que a pessoa se percebe que você está interessado no que ela faz, ela também se abre a querer te ajudar, a querer também compreender o teu produto, o teu serviço. E é dessa maneira que aí foi as grandes parcerias. Ah, isso e tornar seu aliado no processo, né? Agora vocês... Exatamente de uma negociação financeira. Uma, uma negociação, muitas vezes, pode ser permutável. Pode ser uma, uma parceria onde os dois ganhem sem envolver dinheiro. Sim. Olha a importância do network. Sim. Sim. É de saber. E, e se nós estamos juntos hoje falando, é o, o resultado do network. Com certeza. Com certeza. Nós só estamos hoje é, é, nos comunicando porque em algum certo momento fomos apresentados, houve uma troca de energia, o, cada um falou do que, se, do que trabalhava. Verdade. É isso mesmo. Sempre é isso. É isso. Ainda mais com, hoje, com as mídias sociais, hoje com, com o, a comunicação na palma da mão, você tem que realmente ter uma comunicação assertiva e fazer valer o seu network. E expandir, expandir essa rede todo dia. Sim. Agora, vocês têm uma programação, eu sei que vocês estão ativos, é palestra, é participação, é, como eu falei, Sebrae, Lions Club, Rotary, uma série de coisas, cursos que vocês estão dando. Como é que você organiza a agenda? <risos> a gente aperta daqui, aperta de lá. É, nós, com o tempo, também entendemos que muitas vezes um cobre o outro. Aí é que vale realmente a empresa familiar, a parceria de um casal e tudo mais. Muitas vezes, a Kátia amamentou a caminho de atender um cliente. Muitas vezes, eu fui buscar as crianças no colégio ou fui para uma reunião de, de boletim escolar, porque a Kátia também não podia ir. Então, a cumplicidade tem que existir. Um ajudando o outro e muitas vezes, Thomas, Fui eu que fiz a, o jantar, porque ela ia chegar mais tarde do que eu. Faz parte <risos> da parceria e da cumplicidade. Bom, agora que também que eu vi, vocês estão fazendo eventos que duram 24 horas, é sem parar. Eu falava que eles gostam só 24 horas, vocês fizeram um evento que foi 24 horas, não foi? Foi, foi um sucesso. Primeiro tivemos o, o congresso online... É junto a uma rádio, então todos os dias nós entramos das nove da manhã, das nove da manhã às quinze horas, de segunda a sexta, foi um congresso é, com números fantásticos, bateu uhum. na casa de 120 mil é, ouvintes ali na rádio, e depois, com isso, com o sucesso que foi, partimos para a maratona. E agora... É, mara... é isso, a maratona, literalmente. Isso. E da maratona, 24 horas no ar, na rádio, nós estamos, então, partindo agora para o dia 10 e 11 de dezembro para o Be Amazing Challenge, que é o um presencial. Nós, bem próximos do, dos nossos clientes, dos nossos amigos, né? Ah, então vai estar tá todo mundo dentro, e, mas, mas vai sair direto Sim. ou vai ter uma pausa para respirar no meio? <risos> claro. Olha, nós somos em mais de 20... Na verdade, totalizam 28 pessoas em cima do palco. São dois dias que começará das 9 até as 20 horas, né, dia 10 e 11 de dezembro, no Espaço Marquete, na Irmã Marquete 1055. 
Cândido, agora tudo azul. É em São Paulo. São Paulo. Está ah. lá. O pai está ah. lá. Legal. Então, realmente, tem que ter energia, né? Tem que, realmente, muito, muito. se alimentar Não. bem. Thomas, muito mais do que energia, amor pelo que faz. Eu ah. acho que a nossa maior energia, a nossa maior lenha para queimar vem da paixão pelo empreendedorismo. Ah, eu, eu concordo, eu vejo é paixão pelo, pelo que vocês fazem, paixão por pessoas, né? E é paixão para ajudar as pessoas. Que o sucesso de vocês vem do sucesso dos outros. Então, eu acho, eu acho não. Vocês compartilham muito disso, né? Ah, vocês não são pessoas que guardam para vocês, ao contrário, é tudo aberto, todos os conselhos, toda participação, é. é muito transparente, então por isso cresce é, nós procuramos todos os dias irmos dormir vazios a gente procura é, realmente entregar tudo e, e o que é gostoso, também interagir com as pessoas para aprender muito, porque nós estamos sempre no, no aprendizado é, 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 o que a gente vive e o que as pessoas vivem é aprendizado direto, é uma troca de aprendizado. É isso. É o que leva aquele ponto. Então, vai deitar na cama, aí vai resolver se vai beijar a esposa, o marido ou o cartão do CNPJ. É isso? <risos> Bom, Aníbal, para nossos ouvintes, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo. Tá? Qual a melhor forma de, das pessoas uh, adquirir esse livro? Tá. Tem um Eu CNPJ tô... na minha cama. Perfeito. Eu vou passar, é evidente que nossos livros, em todas as nossas palestras, no evento do dia 10 e 11 de dezembro, do Be Amazing Challenge, nós estaremos lá com o nosso livro e tudo mais. Mas, para quem quiser adquirir, eu vou passar aqui o WhatsApp da nossa assessoria. Legal. É o 9, né, o DDD de São Paulo 11, uhum. 95424-7881. Repetindo. 95424-7881. Muito bom. Então é isso aí também nos eventos, os palestras. Então, para nossos ouvintes, e repetindo mais uma vez, é o WhatsApp 11 95424 7881. Isso mesmo. Então tá bom. Bom, Aníbal, muito obrigado pela participação. Sei que. Provavelmente você já está correndo para outro evento hoje, né? Que eu sei que hoje à noite vocês vão fazer um outro palestra, outro lançamento do livro. Isso. Então, o dia, rua... dia começa cedo e termina tarde, é isso? Isso mesmo. Hoje estaremos na Rua Vergueiro 2080, em São Paulo, no Jazz Resto e Burgers. É, uma, é um espaço, é uma lanchonete, onde vamos fazer também um, um lançamento do nosso livro lá, com os convidados. Com muito carinho estaremos lá a partir das 20 horas. Então, Bom, pode, pode ser alimentada tarde... sabedoria e um hambúrguer no mesmo tempo. Isso. Comer um bom lanche ali, uma delícia os lanches lá do Jazz Burger. E assim, é, eu que agradeço demais. Foi como você começou. A nossa trajetória junto como amigos já vem de longa data. Nós, a gente acaba se encontrando nos, nos, nos palcos e tudo mais. Mas o carinho que eu, a Tati, temos por você é muito grande. Ah, muito... É, é muito, pode ter certeza, tá? Muito, muito obrigado por você ter dado a oportunidade de eu estar aqui com o rei do Network. <risos> muito <risos> obrigado a você, Aníbal. Você também faz parte dessa rede da, da propagação do networking, hein? Com certeza. Muito, muito obrigado mais uma vez. E ouvintes, obrigado pelo carinho por estar nos ouvindo. Então, tá bom. E também gostaria de convidar nossos ouvintes a visitar o site bbnbrasil.com, onde você vai achar o podcast com Aníbal Teixeira e links para o perfil dele no LinkedIn. O BBN Brasil Podcast está no Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, entre outros, onde você pode seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil. E agradecer a vocês, ouvintes e seguidores do podcast, nossa audiência é o fator mais importante do nosso sucesso. 
E lembrar que o programa de hoje é um oferecimento da Focus ME Market Intelligence. E Focus ME, especialista em pesquisa do mercado do setor agrícola no Brasil. E mais informações no site focusme.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Riach.